Hello Tower! Welcome to LinkedIn Video. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa Newton's Second Law, Law of Acceleration. Our focus point is to investigate the relationship of the amount of force applied to an object and the mass of an object to the extent of change in its object's motion. Kapag ang net force ay kumikilos sa isang bagay na di kumagalaw, ang bagay ay magsisimulang gumalaw. Ang pwersa na binubuhos ng bagay ay ang nagiging sanhi para ang bagay ay mag-accelerate. Ipinahayag ni Newton na ang acceleration ng isang bagay ay direktang proportional sa net force na binubuhos rito. Mas mataas o mas mababa na net force, mas mataas o mas mababa rin na acceleration. Ang net force ay nangangahulugan na kabuuan ng lahat ng mga pwersa na kumikilos sa isang bagay. Sa isang banda, ang acceleration ng isang bagay ay inversely proportional sa mas nito. Kapag ang pwersa F ay ibinuho sa isang bagay na may mass M, ang bagay ay mag-accelerate ng may magnitude A. Kapag parehong pwersa ay inilapat sa isang bagay na may mass na 2M o doble ang mass, ang object na ito ay mag-accelerate ng one-half ang magnitude A. Inilalarawan ni Newton ang relasyon ng force, mass at acceleration sa kanyang second law of motion o law of acceleration. Ito ay nagpapahayag na ang acceleration of an object is directly proportional to the net force applied on the object and inversely proportional to the object's mass and is in the same direction of the force. Ito ay nagpapahayag na ang acceleration of an object is directly proportional to the net force applied on the object and inversely proportional to the object's mass. And it is in the same direction of the force. So ano daw? Okay, ang acceleration daw ng isang bagay ay direktang proportional sa net force inilapat sa object at inversely proportional naman sa bigat ng bagay at ang acceleration ay pareho ng direction sa pwersa. This is expressed mathematically as A equals F over M. Kung saan ang A ay ang acceleration, F ang net force at ang M ay ang mass ng object. Pag-aralan natin ang mga sumusunod na larawan para sa net force. Ang pwersa ay isang vector quantity na kung saan ito ay nagpapakilala ng magnitude at direksyon ng isang bagay. Kapag ang bagay ay gumagalaw sa horizontal na axis patungo sa kanan o patungo sa positive side ng x-axis, ang vector ay positive. Kapag ang bagay naman ay gumagalaw sa horizontal patungo sa kaliwa o patungo sa negative side ng x-axis, ang vector ay negative. Kapag ang bagay naman ay gumagalaw sa vertical na axis upward patungo sa positive side ng y-axis, ang vector ay positive. At kapag ang bagay ay gumagalaw sa vertical axis downward o patungo sa negative side ng y-axis, ang vector ay negative. Okay, dumako na tayo sa larawan. Letter A. Para makuha ang sum ng 5 newton force at 2 newton force, we simply add the two vectors which will give us 7 newton. Dahil sa ang parehong vector ay parehong patungo on pointing sa kanan o sa positive side. Letter B. Dahil sa ang 2 newton force ay directed sa kaliwa at ang 5 newton ay pointing naman sa kanan, sa kanan, mayroong tayong 5 newton plus negative 2 newton equals 3 newton. Okay, ba yun? Letter C. Mapupuna sa letter C na diagram na ang 5 newton force at ang 2 newton force ay perpendicular or meaning 90 degree angle. Sa kaso na ito, gagamit tayo ng Pythagorean equation na C squared equals A squared plus B squared. So, para makuha ang sum ng mga vectors, the square root of squared of 5 newton plus the square root of 2 newton ay equal sa square root of 29 newton. Pakatatandaan na ipinapahayag ng batas ng acceleration na ang direksyon ng acceleration ng isang bagay ay palaging pareho sa direksyon ng net force applied. Dumako na tayo sa mass at weight. 
Ang mass ay tumutukoy sa amount ng matter na nasa isang bagay. Ang SI unit ng mass ay kilogram, kg. Sa kabilang banda, ang weight naman ay ang amount ng gravitational force na ibinubuhos ng daigdig o alinmang malapit na heavenly body sa isang bagay. Ang SI unit nito ay Newton, capital letter N. Ang relasyon sa pagitan ng mass at weight ay makikita sa second law of motion, isa alang-alang ang nahuhulog na bagay. Ang magnitude ng acceleration ay constant ito na tinatawag natin na acceleration due to gravity, letter G. Ang law of acceleration ay nagsasabing ang F ay equal sa M times A dahil ang acceleration ng nahuhulog na bagay ay G kung kaya ang F ay equal sa M times G. Kapag ang isang kilogram na object ay nahulog, ang dami ng force na naranasan nito ay 9.8 newton. Ang force na nagpapa-accelerate sa bagay, pababa ay ang kanyang weight. So, ilan kaya ang weight ko kung ang mass ko ay 57 kilograms? So, we have F equals M times G. F equals 57 kilogram times 9.8 meters per second squared. F equals 558.6 kilogram meters per second squared. And that is it for now, baby calf. Maraming salamat at pinili mo naguguli ng iyong oras sa pag-aaral kasama ako. I hope you learned something from this video that will help you widen your perspective on life. If you are new to this channel, consider subscribing. Link it with Sir Nadi, your study buddy. Tower